வெட்டுக்காய களிம்பு தயார் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல வந்து பானையில் வச்சு தேங்காய் இது வந்து இந்த கிணற்று பாசன் அந்த சமூலம் சமூலம்னா எல்லாம் இலை தண்டு காய் வேர் பூ எல்லாத்தையும் எடுத்துடணும் இந்த சார் எடுத்து ஊற்றிருக்கிறோம் இப்போ இதோட அளவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேங்காய் எண்ணெய் வந்து இரநூறு எம்எல்லுக்கு இந்த அறிவாள மணி போன்று நூறு எம்எல்ல நூறு கிராம் எடுத்து அதை இடித்து சார் எடுத்துக்கணும் கார்பு அரிசி வந்து ரெண்டு கிராம் எடுத்தால் போதுமானது இந்த தேன் மிளகு வந்து இருபத்தி நாலு கிராம் எடுத்துக்கணும் இதுதான் இதோட அளவு இப்போ வந்து கார்பு அரிசியும் போட்டுறோம் இதில் அதையும் சேர்த்தா நம்ம தைலம் பண்ண போகிறோம் கார்போ அரிசி போட்டாச்சு பொதுவாக நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தைலம் காய்க்கும் போது ரெண்டு விதமான பருவம் வரும் ஒன்று பொங்கு மாங்கடல் ரெண்டு சலங்கை ஒளி இப்போ இதில் பொங்கு மாங்கடல் முடிஞ்ச உடனே சலங்கை ஒளி வந்து நின்றுச்சுன்னா தைலம் முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம தைலம் காய்ச்சிட்ருக்கோம் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கு பொங்கு மாங்கடல் அந்த பருவம் வந்திருக்கிறது கடல் எப்படி பொங்குமோ அந்த மாதிரி பொங்குற மாதிரி ஒரு பருவம் பார்த்தோம்னா மிளகு பத்தில் இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா சலங்கை ஒளி அப்படிங்கிற சத்தத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் சலங்கோடு முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து தைலத்தை இப்போ மணல் பதத்துக்கு வந்துருச்சு நம்ம தைலம் முடிஞ்சது இதை நிறுத்திடலாம் வடிகட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்து தேன் மிளகை இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா தண்ணியில் பாத்திரத்தில் போட்டு உருக்குறோம் ஏன்னா தேன் மிளகை எப்பயுமே வந்து டைரெக்டாக வந்து கீட்டு வச்சுக்கூடாது அதனால் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா தேன் மிளகை வந்து தண்ணீர் உள்ள பாத்திரத்தில் போட்டு உருக்குறோம் தேன் மிளகை நேரடியாக வந்து உருக்குனா அது வந்து அதோட மருத்துவ குணம் குறைஞ்சிடும் அதனால் அதை நம்ம தண்ணியில் போட்டு உருக்கிட்ருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து தேங்காய் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் வந்து கிணற்று பச்சிலை பேய் கறிப்பான்னு சொல்லக்கூடிய கிணற்று பச்சிலை தாத்தாச்சரின்னு சொல்லுவாங்க இதுவையும் கார்போ அரிசியும் சேர்த்து காய்ச்சப்பட்ட தைலத்தை வந்து இப்போ வடிகட்டுறோம் வடிகட்டி வச்சாச்சு இப்போ தேன் மிளகு இது பண்ணுவோங்க நம்ம வந்து அதையும் உருக்கி வடிகட்டி இதில் சேர்த்துக்கணும் தேன் மிளகு இதை உருகிச்சு அதை இப்போ அடுப்பை நிப்பாட்டிட்டு தேன் மிளகு உருகிய தேன் மிளகு வந்து இந்த தைலத்தோட சேர்க்க போகிறோம் இதையும் வந்து நம்ம பண்ணும்போது வடிகட்டிடணும் காய்ச்சல தைலத்தில் வந்து இந்த தேன் மிளகை சேர்க்கணும் தேன் மிளகு சேர்த்துனா இது வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் ஆறும்போது கெட்டி ஆயிடும் இது நல்லா கலக்கி விட்டுணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஒரு டப்பாவில் வந்து இதை ஊற்றி வச்சுக்கிட்டு சின்ன சின்ன டப்பாவில் ஊற்றி மூடி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா என் சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம ஊற்றிய முடியும் இல்லாட்டும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கெட்டி ஆயிடும் இப்போ வெட்டுக்காய களிம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா இது தண்ணியாக இருக்குது இது சூடாக இருக்குது சூடு கொஞ்சம் ஆரிச்சுன்னா இந்த மாதிரி கெட்டியாக வந்துடும் இதை வந்து எல்லா விதமான அடிப்பட்ட காயங்கள் உள்காயங்கள் 
ஏதாவது வந்து புழுக்கடி வண்டுக்கடி எல்லாத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி களிம்புகள் இருந்தால் நல்லது ஸோ வந்து எதுவும் எதோ பிரச்சனை இருந்தால் உடனே அடிபட்ட உடனே ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது போட்ட உடனே ரத்தம் வந்து உடனே வந்து நின்றும் ரத்தம் அதிக ரத்த போக்கு வந்து உடனே நின்றும் மேலும் வந்து அந்த காயம் விரைவாக ஆறும் அந்த காயத்தில் தழும்புகள் இல்லாமல் வந்து நார்மல் தோல் எப்படி இருக்குதோ அந்த அதை கொண்டு வந்துடும் இது மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு களிம்பை வந்து நாமளே தயார் பண்ணிக்கிறது தயார் பண்ணணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் இதை நாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் நீங்களே வீட்டில் தயார் பண்ணி உங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து உங்களை வெற்றுக்காயம் காயம் இது போன்ற இதுகளை உடனடியாக தீர்வு செய்து எந்த விதமான செலவும் இல்லாமல் வெற்றி செய்து கொள்ளலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளை நீங்கள் வீட்டிலே செய்து இதை வந்து ஆரோக்கியமாகவும் எளிமையாகவும் அதிக செலவில்லாமலும் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இதை முடித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி